I think my screen is visible to you. Confess to me. Yes, sir. Right, okay, okay. So anyway, Upuru. So this is a mana to record the mana dikte. This is step four, and mana change karne ke liye subject variant dikte hai. Object oriented programming using Java. The object oriented programming using Java data to the current data. Mana pressure thani ki. फस्टे System can understand only at a twenty machine level language. After that, next level level under that twenty assembly level language will be matter of jargon. After that, high level language will be matter of jargon. After that, object procedural oriented programming will be matter of jargon. After that, object oriented programming will be chapter of jargon. This is about our history of programming language. previous class already chapter machine level language which we have to learn that the system can understand only machine understandable form that is nothing but zeros and ones such as such type of programming languages will be called as machine level language computer net and the kevala machine format of that from the language ne matrame artham chestundi kabatti that is nothing but zeros and ones ne matrame artham chestundi kabatti danni machine level language antaru machine level language ayipin tarvata next programming language undi that is called as assembly level language ani maatladutu untaru ee assembly level programming language lo ochina vadiki em ayindi sir ani adigithe instead of zeros and ones ante sunnalu okatlo badulu em cheparu ani adigithe they are using some kinds of symbols oka atmane kondu symbols use chese vallu aa symbols yokka sahayanto computer understand chestunto jarugutundi mari aa symbols anedi kondu ani computer bhasha ki appeal cheyadan ko adeta kondu one of the translator enti ani adigithe assembler ne dan use cheyadam jarigindi aa tarvata third generation programming language or high level programming language antaru indulo em ayyedi ani adigithe simple english ni use chesi program rasa vallu aa tarvata procedural oriented programming language lo ichina program emo tundi ani adigithe divided and conquer techniques ni use chestuni program gaayadam jarigindi so prathi programming language ki different different types of some drawbacks undai what are the overcome chestu ichina concept enti ani adigithe ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో మనకి ఇన్ని రకాల ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేजेस అనేటట్టు ఉన్నప్పుడు సో దేని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అనేటటువంటిది వెరీ వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని గనక చెప్పాలి అనుకుంటే डेफिनेटली ఇట్ మస్ట్ బి సటిస్ఫై ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ సో ఖచ్చితంగా మనకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేటటువంటి వాటిని సటిస్ఫై చేయాలి అవి ఏంటి అని అడిగితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగితే క్లాస్ అంటారు సెకండ్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు థర్డ్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని డేటా అన్కాప్సులేషన్ అంటారు ఆ తర్వాత డేటా హైడింగ్ అంటారు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు పాలిమార్ఫిజం అంటారు ఈ ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేసేటటువంటి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు సో జనరల్ గా వాట్ ఈ బై క్లాస్ అని అడిగితే సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్ కనుక చెప్పాలి అనుకుంటే ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పేటటువంటి దాన్ని క్లాస్ అంటారు అలాగే క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ ని ఏమంటారు అని అడిగితే ఆబ్జెక్ట్ అంటారు సో ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగితే క్లాస్ అంటారు క్లాస్ నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగితే ఆబ్జెక్ట్ అని మాట్లాడుతుంటారు దే ఆర్ దే ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ వన్ ఇచ్ అదర్ ఒక దానికి ఒక దానికి ఇంటర్ రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తే దాన్ని క్లాస్ అంటారు క్లాస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వెర్ ఆర్ కమ్స్ టు డేటా అండ్ క్యాల్కులేషన్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఫిట్ టు వన్ లొకేషన్ దట్ రిప్రజెంటేషన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ డేటా అండ్ క్యాల్కులేషన్ అండ్ క్యాల్కులేటింగ్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఇన్నిటినీ కలిసి మనం ఒకే చోట రాస్తూ ఉంటాం దట్ ఈస్ కాల్ డేటా అన్కాప్సులేషన్ అంటారు డేటా హైడింగ్ అంటే ఏమవుతుంది అడిగితే కొన్ని కొన్ని డేటా మెంబర్స్ అనేటటువంటి వాటిని బయట వాటికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్ డేటా హైడింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు 
అలాగే ఇంజనీర్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు దిస్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ వెరైవ్ వన్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్హెరిట్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో సింప్లీ సే గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ద బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు లేకపోతే వన్ క్లాస్ ఇస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్ అని చెప్పండి ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ కానీ కౌస్తే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు లేదా బేస్ క్లాస్ నుంచి కనుక తీసుకోగలిగితే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ వేర్ ఆస్ కమ్స్ టు పాలిమార్సిజం అంటే ఏంటి అని అడిగితే మెనీ వేస్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు పాలిమార్సిజం మీ మెనీ వేస్ అని చెప్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా ఉండేటటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని పాలిమార్సిజం అని చెప్తూ ఉంటారు ఇలా మనం అప్డేట్ అయిన ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనము ఈ జావా అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఈ జావా అనేటటువంటి దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలో కూడా చెప్పడం జరిగింది విత్ ఇన్ నథింగ్ బట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా గురించి చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో చెప్పడం జరిగింది జావా వర్చువల్ మెషిన్ అంటే ఏముంటుంది జేవిఎం లో ఏముంటుంది అనేటటువంటి కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి కమ్స్ టు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేను వీటన్నిటి గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను సార్ సో ఈ రోజు చెప్పేటటువంటి టాపిక్ ఏంటి అని అడిగితే మనం ఇన్ని రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి యూజ్ చేసినప్పుడు ఇందులో మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మాట్లాడటం జరిగింది సో ఏంటి అని అడిగితే ఉంది నాకు మీరు చావా టోకెస్ గురించి కూడా చెప్పాను అంటే ఏంటి కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి లిటరల్స్ అంటే ఏంటి సపరేటర్స్ అంటే ఏంటి ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి దీస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ జావా టోకెన్ సో కీవర్డ్స్ అంటే ఏం చెప్పాము మనము జావాలో ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది రాసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని పదాలు ఉంటాయంటే ఆ పదాలని మనము వేరేబుల్ నేమ్స్ కింద కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ నేమ్స్ కింద కానీ యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి పదాన్ని కీవర్డ్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు జనరల్ గా మనకి సీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఉండేవి వెరాస్ కంప్స్ జావా లో వచ్చినప్పటికి ఎన్నో నేను అడిగితే సిక్స్టీ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో నేను అడిగితే అరవై కీవర్డ్స్ చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఐడెంటిఫైర్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో వాట్ ఈవెన్ బై ఐడెంటిఫైర్ అని అడిగితే టు ఐడెంటిఫై ఆర్ టు రిప్రజెంట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఐడెంటిఫైర్ మనం అది కనుక చెప్పాలి అనుకుంటే దానికోసం ఉపయోగించేటప్పుడు దాన్ని ఐడెంటిఫైర్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో ఈ ఐడెంటిఫైర్ అనేది యూజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఏంటి అని అడిగితే కంపల్సరీగా టోటల్ గా స్టార్ట్ విత్ ఆఫర్ నెంబర్ యూజ్ చేయకూడదు స్టార్ట్ విత్ ఎన్ ఆల్ఫాబెట్ ఆ ఆల్ఫాబెట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే క్యాప్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే స్మాల్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు లెన్స్ ఎంతైనా సరే ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత లెటర్స్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది లెటర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అడిగితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అనేటటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి క్యూ ఉపయోగపడేటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న లెటర్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు వచ్చి నాకు బట్ ఇంటిజర్ లెటర్ అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటర్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు క్యారెక్టర్ లెటర్లు స్ట్రింగ్ లెటర్లు బూరియా లెటర్ అని చెప్తూ ఉంటారు దాంతో పాటు ఇంకా ఆపరేటర్స్ గురించి కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది సో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ జావా సో మెనీ ఆపరేటర్స్ లైక్ సీ లాంగ్వేజ్ సో ఏంటి అని అడిగితే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు రిలేషనల్ ఆపరేటర్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు లాజికల్ ఆపరేటర్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు యూనరీ ఆపరేటర్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద సేమ్ ఆపరేటర్స్ ఏది అప్లికబుల్ ఇన్ జావా ఆల్సో అలాగే ఇక్కడ సపరేటర్ ఆర్ డీలిమిటర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి సింబల్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆ సింబల్స్ ఏమంటాం అని అడిగితే సపరేటర్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ సపరేటర్స్ ఏంటి అని అడిగితే ఓపెన్ బ్యాకెట్ క్లోజింగ్ బ్యాకెట్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆ మెథడ్ కనుక రెస్పాన్సిబిలిటీ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే కర్లింగ్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు విత్ ఇన్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ఒక బ్లాక్ కింద కనుక చూపించాలి అనుకుంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఆర్ ఏ రిప్రజెంటేషన్ కనుక ఇవ్వాలి అనుకుంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయిపోయింది ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అని చెప్పాలి అనుకుంటే సెమీ కాలం యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఒకే దాని కంటిన్యూస్ కనుక చూపించాలి అనుకుంటే వీఆర్ యూజింగ్ కామాన్ దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే క్లాస్ లో ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సహాయంతో మెథడ్ కనుక కాల్ చేయాలి
Java is the platform independent and marker to that. So what do you want to this platform independent and I once we write a program in Java that should be run in any operating system. And then one of our operating system like a program as compiled to someone at the our program is still a new year operating system by another one just for and then if we write a program in Windows operating system, if we compile that uh, program and that program will be copied and that should be run in any operating system like Linux, Unix, Android. So yeah, operating system by another run just for Allah run this code on a copy when it will one of the feature and you know, the byte code and matter to that. So byte code. So what do you mean by this byte code and it is once one of the other programming language is to do a programming language is going to download you into the United States directly compile saying on a machine from a kill for the money market Java low to replicate what you know it is Java low Java virtual machine it's nothing but JVM is JVM law you would do the United States Java compiler and it is going to be one of program the compiler system went on a automatic guy demo to an editor by code getting work to do a by code is really Java interpreter and it is going to be a program in the and the operating system and other branches of pro operating someone to come with it would be machine from the market a la market to the carpet is in a platform independent of the chapter in the game day in kind of columns and it is a Java logger come on the input of all the input that we are having so many ways to give the input from the keyboard and that programmer and it is going to add a program branches in Tarvata keyboard menu to the data access to all the input there we are having so many ways are there in Java. When it comes to C language, we have to say that 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 we have to the command and arguments for ammo to the United States arguments are related to the web at the way what is the common command from the country to the group at the Java loan in the room the argument the error can be to the string format loan to the then again money they know integer that parts I and the United States method were a rapper classes you see see okay string format from the two that is numerical number can be much easy a constant program run this course in the city the yellow run the island it is going to go to the no previous class is up and there again so are so I think it's on the argument and if some of the arguments and it is going to be a arrow can move to me so in the argument and ever to so first argument a zero so the friend just under and you got it using nothing but an array first argument is zero and arrow second argument me one and arrow third argument me two and arrow a lot is going to be so one conversion charge is going to catch it on the integer that part the internet on method what a okay data type me where I got data type is a conversion the first one and power cut into the next day previous class of the ally execute the ally later from the Kura in chapter and again and after that today's class which are working on the market that is nothing but constants and variables and as well as the data types and yet to see chapter and again so this is the topic of today's class so in the low indian energy the first one will be called as a constant so general government of very very way programming language line as a first word session as engineer with a constant and it was on this market on this what do you mean by constant and it is a step to that a constant is a fixed value that will not be changed ever during the execution of the program and they focus are going to come on over for a standard and cut a point is a more and it is a as in our point of view line as a day our constant value and they me point of view line as a day our constant value and they mara do ala mara kunda six day for you that was well done a month are going to get a constant and matter to that so a constant is a fixed value that will not be changed ever during the execution of the program and the other kind of common of a value that is a fixed expression like that as the program execution that you have to do a value on a mark of the market that they are that a la mark on the one that would run a moment on it with a constant and matter to that once the programmer has defined a value to a constant it remains through the entire program and just under okay sorry gonna come on a program or a meter going to what do a constant value is going to fix a zero and it is a a program will know what the key other value for example cut a cut a point of contact what is the value of a pipe yeah by value and that is a general commitment to the 22 by 7 or 3.14 or matter to the 22 by 7 coming 
జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేటువంటి ఉంటుంది కానీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అని సో అది ఎప్పుడైనా సరే ఆ వాల్యూస్ అనేటువంటి ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి ఇన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి జావాలో కూడా ఏమవుతుంది అని అడిగితే మన జావా ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి రన్ చేసినప్పుడు మన ప్రోగ్రామర్ అనేటటువంటి వాడు ఒకసారి కనుక ఒక వాల్యూని కనుక ఫిక్స్ చేసి పెట్టాడు అనుకుంటే అది ఫిక్స్ అండి అది మారదు ఇంకా అలా మారకుండా నిలకడగా ఉండేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అడిగితే కాన్స్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు జావాలో ఎన్ని రకాల కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ అడిగితే సో జనరల్ గా ఏమైంది అడిగితే బేసికలీ జావాలో ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సెకండ్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని రియల్ కాన్స్టెంట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు థర్డ్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని క్యారెక్టర్ కాన్సఫిడెంట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్ కాన్ఫిడెంట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని బ్యాక్ ఫ్లాష్ క్యారెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్ అని అంటూ ఉంటారు సో బేసికలీ ఇవి రకాలైనటువంటి కాన్ఫిడెంట్ అనమాట ఇంటీరియర్ కాన్ఫిడెంట్ రియల్ కాన్ఫిడెంట్ క్యారెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్ స్ట్రింగ్ కాన్ఫిడెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ క్యారెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఇంటీరియర్ కాన్ఫిడెంట్ సో మనకి తెలుసు ఇంటీరియర్ కాన్ఫిడెంట్ వాట్ ఈ ఇంటీరియర్ కాన్ఫిడెంట్ అని అడిగితే నంబర్స్ ఉంటాయి సో దానిలో ఖచ్చితంగా డెసిమల్ ప్లేయర్స్ ఉండవు అలాంటి వాటిని ఇంటిజర్ కాన్ఫిడెంట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏముంది సార్ ఇక్కడ వచ్చిన వాడికి ఏమంటే అండ్ ఇంటిజర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మెమరీ కండిషన్ దర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇందులో వెతకలిగి మూడు రకాల ఇంటిజర్ కాన్ఫిడెంట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటి అని అడిగితే మనకి నంబర్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం కేవలం డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడడం జరిగింది వెరాస్ కమ్స్ టు జావాలో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అడిగితే డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ తో పాటు ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది ఇంకోటి ఉంది అలాగే హెక్టర్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఇంకోటి ఉంది ఆ ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా సరే వాటిల్లో డెసిమల్ ప్లేసెస్ లేకుండా రిప్రజెంటేషన్ ఎంత చేసినట్లయితే అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తాన్ని ఏమంటారు అని అడిగితే ఇంటీరియర్ కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మనం మాట్లాడేటువంటి నార్మల్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఏంటి అని అడిగితే నెంబర్స్ అనేటటువంటివి మ్యాక్సిమం మొత్తం ఎంత పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నా సరే ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ జీరో టు నైన్ జీరో నుంచి నైన్ వరకు మాత్రమే ఉంటాయండి సో ఈ డెస్మ నెంబర్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది అడిగితే ఇట్ బి ఏదో పాజిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు నెగిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు బెస్ ఆన్ ద సింబల్ ఆ సింబల్ ని బేస్ చేసుకుని అది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అనేటువంటిది ఈజీగా చెప్పడం జరుగుతుంది వెరాస్ కమ్స్ టు ఈ ఆక్టర్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది సార్ అడిగితే ఇక్కడ మనకి జీరో టు నైన్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ జీరో టు సెవెన్ వరకు మాత్రమే ఉంటాయి ఎంత పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నా సరే జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు మాత్రమే చూపించాలి అలాగే ఎయిట్ చూపించాలి అనుకోండి సార్ ఏమవుతుంది అని అడిగితే వన్ జీరో అని చెప్పాలి ఎయిట్ చూపించాలి అనుకుంటే వన్ జీరో నైన్ చెప్పాలి అనుకుంటే వన్ వన్ టెన్ చెప్పాలి అనుకుంటే వన్ టూ అలా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు సార్ సో ఖచ్చితంగా ఎంత పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నా సరే జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే అలాంటి నెంబర్ సిస్టమ్ ని ఏమంటారు అడిగితే ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని చెప్తుంటారు సో ఇక్కడ కూడా ఇద్దరు పాజిటివ్ అని అంటే నెగిటివ్ అనే ఉండొచ్చు అదేవిధంగా ఇంకో నెంబర్ సిస్టమ్ ఉంది సార్ దాన్ని హెక్సా డెస్మల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ హెక్సా డెస్మల్ నెంబర్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది సార్ అడిగితే ద నేమ్ ఇట్ సెన్స్ కంటైన్ హెక్సా డెసిమల్ హెక్సా అంటే ఆరు డెసి అంటే పది అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగితే పదహారు ఉంటాయి అంటే ఈ పదహారు ఏంటి అని అడిగితే జీరో నుంచి నైన్ వరకు మామూలుగానే వాడతారు ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి టెన్ ని అంటే వన్ జీరో ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామని అడిగితే ఏ అంటారు మనకి పదకొండు అని మాట్లాడతాం ఆ పదకొండు అయితే ఏమంటారంటే బి అంటారు పన్నెండుని సి అంటారు అలా చూపించేటటువంటిదే ఏ టు ఎఫ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తూ వెళ్తారు ఇలాంటి నెంబర్ సిస్టమ్ ని హెక్సా డెస్మల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో ఏదో డెస్మల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో అయినా ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో అయినా ఎక్సర్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో అయినా సరే వితౌట్ డెసిమల్ సో దాట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇంటీజర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు మరి డెసిమల్స్ ఉంటే అని అడగదు సో ఆబ్వియస్లీ డెసిమల్స్ ఉండగానే ఆ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమంటారు అని అడిగితే రియల్ కాన్ఫిడెన్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో బేసికలీ డెసిమల్స్ కనుక లేకుండా ఉంటే వాటిని ఇంటీజర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని మాట్లాడతారు డెసిమల్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే తను ఏమంటామంటే రియల్ కాన్ఫిడెన్స్ అని మాట్లాడుతూ
దాన్ని డబల్ కోటింగ్ చేస్తే కనుక చెప్తే దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగితే స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే బ్యాక్ ప్లేస్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు బ్యాక్ ప్లేస్ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మన సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం బ్యాక్ ప్లేస్ ఎన్ కనుక కొడితే సపరేట్ టైం లోకి వస్తుంది బ్యాక్ ప్లేస్ టీ కొడితే ట్యాప్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అలాంటి బ్యాక్ ప్లేస్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ జావాలో సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో బేసికలీ మనకి కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఐదు రకాలు ఉంటాయి సో ఇంటిజర్ కాన్సెప్ట్స్ అని రియల్ కాన్సెప్ట్స్ అని క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్స్ అని సింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని బ్యాక్ ప్లేస్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి ఐదు రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది ఇంటీరియర్ కాన్సెప్ట్ సిస్టమ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే అంటే దెర్ ఇస్ నో డెసిమల్ ప్లేసెస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇంటీరియర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఇస్ హ్యావింగ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ సో పాయింట్ తర్వాత ఏదైనా సరే డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నట్లయితే సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ రియల్ కాన్సెప్ట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఓన్లీ ఒక ఆల్ఫాబెట్ మాత్రమే కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టర్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని డబల్ కోటెన్స్ లో కనుక పెడితే దాన్ని స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు బ్యాక్ ఫ్లాష్ ఎన్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ టీ బ్యాక్ ఫ్లాష్ ఇలాంటి వాటిని కనుక వాడినట్టయితే దాన్ని బ్యాక్ ఫ్లాష్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఆఫ్టర్ కంపెనీ ఆఫ్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి కాల్ యాజ్ డేటా టైప్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో వాట్ డి బిల్ బై దిస్ డేటా టైప్ అని అడిగితే వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ బి స్టోర్ దాట్ రిప్రజెంటేషన్ విల్ బి కాల్ యాజ్ డేటా టైప్ మనము ఆ కాన్స్టెంట్ ని స్టోర్ చేయడానికి డెఫినెట్ గా మనం వేరేబుల్ అనే దాన్ని వాడుతూ ఉంటాము ఆ వేరేబుల్ లో ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేస్తున్నామో చెప్పేదాన్నే డేటా టైప్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా ద టైప్ ఆఫ్ డేటా ద ప్రోగ్రామర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ వేరేబుల్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా టైప్ సో జనరల్ గా ఏంటి అడిగితే మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి కాన్స్టెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కాన్స్టెంట్ ని స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నాకు వేరేబుల్ కావాలి ఆ వేరేబుల్ లో నేను ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వేరేబుల్ కనుక ఒక ఐడెంటిఫైయర్ అనేటువంటి దాని కనుక ఒక వేరేబుల్ కనుక మనం డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఆ వేరేబుల్ లో మీరు ఇంటీరియర్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారా రియల్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలనుకున్నారా సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలనుకున్నారా క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలనుకున్నారా లేకపోతే బ్యాక్ ఫ్లాష్ క్యారెక్టర్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలనుకున్నారా ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్పే కాన్సెప్టే డేటా టైప్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు So the programmer choose one data type variable depends on his requirements in the program. So programmer and data type variable what is the usage in the variable lo yala data store chayal and choose naru on it on the capital zero. So basically when the data type choose naru ka choose naru ka choose naru primitive data type anu kundi non-primitive data type anu kundi naru. Primitive data type lo actually ka wana matter naru kundi numeric anu non-numeric anu kundi non-primitive lo chayal anu kundi క్లాసెస్ అనేటువంటివి కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ లేకపోతే యారేస్ కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటి ఏమంటారు అడిగితే నాన్ ప్రమిటివ్ డేటా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ప్రతిదానికి మనం సీ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడినట్టుగానే ఇప్పుడు కూడా మనకి సైజెస్ అనేటువంటి చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ వేరియబుల్ యొక్క సైజ్ కెపాసిటీని బట్టి ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో మనకి మేజర్ గా డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది అని అడిగితే జనరల్ గా మన సీ లాంగ్వేజ్ లో ఒక ఇంటిచర్ వేరియబుల్ అనేటువంటి టూ బర్డ్స్ తీసుకుంటుంది వెనక్ కమ్స్ జావాలో వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది అడిగితే ఒక ఇంటీజర్ వేరేబుల్ అనేటటువంటి ఇక్కడ ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటారు సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఆల్సో అక్కడ వచ్చినప్పటికీ మైనస్ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి ప్లస్ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు మాత్రమే తీసుకుంటుంది రేంజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ రేంజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దాని గురించి బాధ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు అదేవిధంగా రియల్ కాన్సెప్ట్ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే అక్షరాలు కనుక చూపించాలి అనుకుంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఎస్ఆర్ నో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కనుక చెప్పాలి అనుకుంటే బూలియన్ డేటా టైప్ అలాగే స్ట్రింగ్ చూపించాలి అనుకుంటే స్ట్రింగ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి కాన్స్టెంట్స్ అనేటటువంటి ఎన్ని రకాలు అయితే ఉన్నాయో ద సేమ్ టైప్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అనేటువంటిది కనుక చెప్పాలి అనుకుంటే ఆ కాన్స్టెంట్ స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి దాన్ని డేటా టైప్
అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో సేమ్ రూల్స్ అప్లికబుల్ హియర్ ఆల్సో నో చేంజ్ సో దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆఫ్ ఏ వేరేబుల్ ఓకే సో ఐ థింక్ ఇక్కడ వరకు నేను క్లియర్ అనుకున్నాను సో వేరేబుల్స్ అంటే ఏంటి కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి అలాగే డైరెక్ట్ అనే ట్రోమ్స్ ఏంటి అనే దాన్ని ఎందుకు నేను చెప్పడం జరిగింది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్ ఏంటి అని అడిగితే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అనేటప్పుడు ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది సార్ అని అడిగితే ఇందులో మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి చూస్తుంది సార్ యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేటప్పుడు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి కానీ డ్యూ టు సమ్ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఆరోజు చేయడం జరగలేదు బట్ వెర్ ఆస్ కమ్స్ టు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అని అడిగితే దాన్ని ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హాలిడేస్ లో వేరే రకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం సో ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇంకో కలిపి మేము కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ని కొంతమందిని కొంత ఒక్క ఫ్యాకల్టీకి సెకండ్ ఇయర్ లో కొంతమందిని ఒక్క ఫ్యాకల్టీకి చెప్పడం జరిగింది సో నాకు ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం ఏంటి అని అడిగితే అప్ టు ఈ నైన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్ టు అనిత వరకు ఐ మీన్ సే టూ జీరో వన్ ఎయిట్ దగ్గర నుంచి టూ జీరో టూ సెవెన్ వరకు సో వరప్రసాద్ రెడ్డి కానీ సాయిబాబు కానీ సాయి శివప్రసాద్ కానీ రోహిత్ కానీ విజయలక్ష్మి కానీ గంగాధర్ కానీ యువ సత్య సాయి కానీ అనిత కానీ వీళ్ళందరూ నా అండర్ లో చేయాల్సి వస్తుంది విరాజ్ కంస్ దివ్య మౌనిక అండ్ రవి అండ్ నాగేంద్ర అనేటువంటి సిద్ధు సార్ కింద చేయాల్సి వస్తుంది సో ఎవరు ఎలా చేసినా సరే ఏం జరుగుతుంది సార్ అని అడిగితే ఇక్కడ మీరు చేయాల్సినటువంటి కాన్సన్ట్రేట్ అంటే ఫస్ట్ మా బేసిక్ సర్వే ఫామ్ అనేటువంటి ఒక ఫుడ్ అండి ఆ బేసిక్ సర్వే ఫామ్ అనేటప్పుడు దాన్ని నేను మీకు గ్రూప్ లో చేర్ చేస్తాను ఆ ఫామ్ ని పట్టుకుని మీరు మీ దగ్గరలో ఉండేటటువంటి ఏరియా ఏదైనా ఒక ఏరియా చూస్ చేసుకుని ఆ ఏరియాలో తెలియ సర్వే చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళ పేరు ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళ యాన్యువల్ గ్రూప్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఏంటి వాళ్ళకి ప్యాడీ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఆవులు గేదలు ఏమన్నా ఉన్నాయా వాళ్ళకి క్రా ఏదైనా అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ చేస్తున్నారా అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ చేస్తే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఇన్కమ్ ఎంత ఇలాంటివన్నీ సర్వే చేసుకుని దాంతో వాళ్ళతో సిగ్నేచర్ అయితే సిగ్నేచర్ వేలుమూడు రేపు వేలుమూడు తీసుకుని కింద మీరు సిగ్నేచర్ చేయాల్సింది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ తర్వాత సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఒక రకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఒక రకమైన ప్రాజెక్ట్ ఉంది కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఒక రకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మళ్ళీ సర్వే కండక్ట్ చేసి దీన్ని మొత్తాన్ని కన్సల్టేట్ చేసి ఒక రికార్డ్ రూపంలో మీరు మాకు సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అడిగితే నాకు ఉండేటటువంటి ఈ ఎనిమిది మంది ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ ఈ వీళ్ళందరికీ కలిపి నేను ఒకే టైప్ లో ఒకే ఫామ్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీళ్ళందరూ కలిపి ఒకటే ప్రిపేర్ చేయాలి సో సార్ బట్ సర్వే మాత్రం చేస్తారు డేటా రెడీ చేస్తారు బట్ టైటల్స్ అనేటువంటి కామన్ గా ఉంటుంది అది మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది సార్ ఓకే ఈ సర్వే ఏం చేయాలి దాని ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను ఇవాళ నేను మీకు గ్రూప్ లో పెడతాను ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం మీరు సర్వే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈచ్ పర్సన్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాడు మీకు ఎంత మంది ఉన్నారని అడిగితే మాక్సిమం గోస్ ఒక తొమ్మిది మంది ఉన్నారు రఫ్ గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఐదు ఐదు ఏళ్ళని సర్వే చేయాలి మీకు ఉండేటటువంటి ఏరియాలో ఆ దానికి ప్రింట్ అండ్ బ్యాక్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని ఏదైతే నేను మీకు గ్రూప్ లో పెడతాను అది మొత్తం నాలుగు పేజ్ డాక్యుమెంట్ అండి ఆ నాలుగు పేజ్ డాక్యుమెంట్ లో ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ సెకండ్ పేజ్ ప్రింట్ అండ్ బ్యాక్ తీసుకుని దానికి మీరు ఏం చేశారు అనేటటువంటిది లాగ్ బుక్ అని ఉంటది ఆ లాగ్ బుక్ లో రాసి పెట్టండి అదంతా కలిపి ఈ వారం రెడీ చేసి తీసుకురావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అదంతా కలిపి రికార్డ్ వారం లో తీసుకురావాలి అంటే సోమవారం నుంచి శనివారం లోపల మీరు అవి రెడీ చేసుకుని నెక్స్ట్ మండే కనుక మీరు రెడీ చేసి తీసుకొస్తే దాన్ని నెక్స్ట్ టైం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతానికి ఒక వైల్ అనేటటువంటి నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతాను ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో బేసిక్ సర్వే ఫామ్ అని ఉంటది ఈ బేసిక్ సర్వే ఫామ్ లో ఫస్ట్ పేజ్ ని సెకండ్ పేజ్ ని ప్రింట్ అండ్ బ్యాక్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని దానికి సరిపడా లాగ్ బుక్ లో అనేటువంటి ఫోర్త్ పేజ్ లో